hi everyone welcome back to my channel so currently we are in the middle of moving to another house so this is my new room and we are not finished yet so i'll make this vlog very very quick but this vlog is about answering your questions and your criticisms on my korea um itinerary and and expenses post on facebook that reached 27,000 shares and 13,000 comments something and but when I saw my creator studio on Facebook apparently it reached 3 million people so that's a lot of people and I think I should answer some of these questions actually magtatagalog ako kasi puro Pilipino naman at tayo nakakita ng post so kung gusto niyo malaman lahat ng kasagutan dun sa mga napili kong tanong doon sa post just keep on watching also, don't forget to like and subscribe to my channel. Let's go! Okay, so actually, I prepared na ako ng questions and answers dito sa phone ko. Kaso ang sira siya, hindi siya nakapag-update ng maayos and ayaw niyang bumukas for 3 days na. So I'm just going to look at your questions sa laptop. Um, number one question, and madaming nagtat madami ring nagtatanong, so first, hi. No need for visa. So kailangan po natin ng visa para makapunta sa Korea. And um sumagot ako ng yes, we need to get a visa to enter South Korea and meron ding sumagot na akala ko may non visa na sa South Korea. So um I answered na yung non yung nagtrending noon na no visa or visa free for South Korea is for Jeju Island lang and the group tours through an agency. So, hindi siya pwede nung um, konti ang tao lang or DIY. You have to um, buy a tour package sa isang accredited agency ng South Korea or kung di diretso kang Jeju Island, hindi mo kailangan. Um, sumunod. So, actually, madami nagtanong about visa. Paano kumuha ng tourist visa? Actually, meron akong vlog na ginawa para dyan. Lalagay ko na lang dito yung picture and yung link sa baba. Um, although, mahabang-mahaba itong vlog na to 40 minutes, so medyo nabash ako. Kasi, sinare ko talaga lahat ng experiences ko, lahat ng naramdaman ko because um, I've applied visa three times na. Yung first was denied and then it, itong vlog na to was yung first time na, na, na approved siya. Kaya medyo overwhelmed ako. Madami akong sinabi. Pero, kung tutuusin lahat-lahat ng detalye na na um, shortcut, ano ba yung mga um, key points to be approved sa iyong visa, kailangan kumpleto ang iyong requirements, and kung first time traveler ka, medyo mas mababa yung chance na ma-approve ka unless kung madaming madami kang pera sa bangko. Pero kung wala kang madaming madaming pera sa bangko at marami ka naman ng um, history or out of the country trips, malaki din yung chance mo na ma-approve. Mainit kasi maingay yung aircon and electric fan. Kailangan ko siyang patayin. Um, kailangan po bang pag-aralan ang language nila? Not necessary. Hindi mo kailangan. Kasi madami namang foreigners doon. Pero yung mga Koreano, hindi sila masyadong nag a sa mga foreigners na mag english sila para sa'yo dahil ayaw talaga nilang mag-English. Kaya, minsan ko, Koreanuhin ka nila ng dere-derecho pero somehow magkakaintindihan kayo. Um, meron akong ginawang vlog again na um, basic travel um basic um, expressions na pwede mong matutunan kung pupunta ka sa Korea. Just as simple as anyong haseyo or kamsam nida or um, kakajuseyo for discount. So, check that vlog. And next is may nag-comment. <laughs> Sinagot ko naman to, nahihiwagaan pa rin ako. Sobrang mura. Anong ginawa ko sa 60k ko pag nasa Korea ako? Tipid pa ako niyan. So, I answered her, baka naman kasama na yung shopping mo sa 60,000. And sabi niya, oo, kasama na, pero tipid na tipid pa rin daw siya. Mamaya ako sasagutin niya mga yan. Um, isa pang tanong, kasama po ba yung plane ticket? Kung nagbasa po kayo, nasa unahan po ng post ko, Manila to ICN, Incheon Airport, 800 pesos. And ICN to Manila, 1,620 pesos. So, it means yes, kasama na po yung plane ticket pabalik. And may nag-comment under dun sa comment ko na sa mga nagko-comment po na hindi ako naniniwala, okay lang. Kasi may dami nga nag-message or nagko-comment na hindi sila naniniwala. So, ang reply ko dito, ay ang reply niya is, 
naniniwala naman po ako sa budget nyo. Kaya lang, hindi po, kay, hindi po ba kailangan may show money ka? Kaya siguro sabi nila, hindi sila naniniwala. And then I replied, hindi po totoo yung show money. Her post is hard to believe, lalo sa pagkuha ng visa. The key is dapat active yung bank account mo and regular yung pasok ng visa. Actually, totoo naman. Yun talaga yung isa sa mga key. Wala man ako sinabing hindi kailangan nun. And yung post ko, hindi about sa pagkuha ng visa. And then, may nag-reply sa kanya. Yun nga din po ang concern ko. Kasi as far as I remember, pag nag-tour ka sa South Korea, we need to show money like 400,000 and up ang pera sa bank account. Yan kasi narinig ko sa amo ko sa condo before. In which, um, Lee I me of me in Korea. She's also a YouTuber and a Facebook um, content creator. Siya yung uh, nag-trending yung post kasi nagpunta siya sa shooting locations ng It's Okay to Not Be Okay. Sinagot niya yung mga comments na yon. Sabi niya, 400 is too much po. Nakapag-travel po ako sa Korea ng ilang beses bago ko tuloy, tuluyang tumira dito. Pero basta to make it short, pwede niyo basahin yung comment niya. Um, hindi totoo na kailangan mo ng kalahating milyon ng daang libong um, piso sa bangko mo. Hindi po totoo yun. Kasi meron akong mga kilala na 30,000, 20,000. Naa-approve naman. Hindi kailangan isang bagsakang malaki. Hindi nag-work yung show money para sa Korean visa. Kasi kailangan makita nila na active yung bank mo. May pumapasok tuloy-tuloy. May lumalabas. Kasi halata pag show money, yung iba nang hihiram lang ng isang bagsaka na 100,000 pack. Yun na. Hindi po yun nag-work. So, kailangan within 3 months um, active yung banko mo. Can I see your Bangkok trip, trip po? Nasa pin post po ng aking um, page. How about Thailand? Pakicheck po. Yun po yung una kong pinost before I posted this Korea um, itinerary kasi madami nag-comment dun sa Bangkok itinerary ko na Korea tayo, Korea tayo. So, I posted the Korea uh, one. Next is mura talaga mga bilihin dyan. Lalo album ng BTS, BT21 and merch compare PH. Yes, totoo. Um, yung album, mga K-pop albums, nasa 700 pesos lang. Pero sa Korea, umabot, ay sa Pilipinas, 2,000, 3,000. And pati mga merch, half yung price. Tapos, um, meron pang mas mura yung mga underground shopping centers. Um, fake siya, hindi siya yung legit na BT21 line store. Pero super malapit. Pero, hindi ako bumili doon. Next. Miss, magkana usually yung BT21 dolls? I'm into BTS talaga. Hehe. <laughs> um, yung BT21 dolls, depending sa, sa laki niya, merong 1.5, merong 2,000. And then, sorry kung narinig niya yung outside noise. Hindi pa rin ako sanay kasi dun sa condo, hindi dinig yung mga yan. Okay. Kailan ka nag-travel? Anong dates? Nilagay ko po ito dun sa dulo ng post ko. So, madaming nagulat and na-disappoint nung nakita nila na 2018 yung travel dates. Kasi nga, syempre, baka nag-iba na yung rates dahil na ngayon nagkaroon ng pandemic. Uh, meron din akong Korea trip ng 2019 spring and hindi ko pa nagagawa yung itinerary noon and I don't know kung ipopost ko siya. Pwede ko siyang ipost pero baka hindi na naman kayo makapaniwala sa sobrang mura ng mga nagastos ko. And next to... Ito yung mga medyo negative comments. Um, hindi ka na siguro kumain, girl. Again, meron po akong mukbang in Korea. Makikita niyo po lahat ng kinain ko. Next ay... Meron pang... How to be you po. Parang fake news naman yan. Naghirap tayo noon dyan. Na malubi tayo. Eh, Nag-KFC na nga tayo last day. The thing is, um, fast foods in Korea are more expensive kesa yung mga legit na mga Korean meals talaga sa Korean restaurant. So, hindi ako nag-fast food. Basta isa siyang OFW. Sabi niya, I mean, maniwala, para sa ang comment niya is, maniwala ako sa'yo. Ang mahal-mahal ng bilihin ng pagkain dito sa Korea. Kahit too big, just ko po. Sabi niya, yung 9K mo, basta, basta negative yung comment niya na um, hindi ako may hiniwala sa'yo kasi tubig nga dito ang mahal-mahal. Tapos ano, um, nag-reply naman ako sa kanina, hindi pork at hindi mo magawa ay impossible, impossible na. Tapos nag-reply siya ng, okay sige na hiniwala ako sa'yo pero siguro tubig na lang ang kinain mo. Eh. Parang hindi ka na kumain ng food. 
So, hindi ko na siya nireplay yan doon. Pero again, hindi po ako nagutom. Hindi ako nagpagutom sa Korea. And may isa pang OFW na nag-comment. Sabi niya, yung mas marami na siya napuntahan kesa sa amin na nandito lang sa Korea. How to be you po. This is the reality. Kasi yung mga OFW, hindi naman lahat. Pero kanamihan ng OFW sa Korea, nag-stay lang doon sa kung saan province sila. Usually, yung mga factories ay wala sa Seoul or nasa mga provinces. And they don't get to travel as much. So, yung napuntahan ko kasi nung first trip ko, iba't ibang city outside Seoul. Nakapag Sokcho ako, nakapag Yongin ako, nakapag um, Gapyong ako. So, those are far away cities sa Seoul. So, let's imagine na parang Bulacan, Pampanga, Laguna. So, parang if you're a foreigner, you don't usually go to um, a lot of places like that. So, um, kaya siguro medyo negative reaction yung ibang mga OFWs dahil um, sanay sila dun sa expenses sa Korea. Na ito talaga yung standard na presyo sa Korea. Hindi na nila naaral na pwede pa palang tipirin or pwede pang um, babaan. Okay, so meron din isang nag-share. Nakita ko super negative nung comment nung um, caption niya na parang okay ka lang ba girl? Parang... Um, Ano 9k? Ano kasi nung alingan yan? Eh, naka 100k nga kami. Ganyan, ganyan. So, um, paano ba ako nakatipid? Una sa lahat, hindi ako dumaan ng um, agency. Sarili kong gawa ang itinerary ko. Nag-commute ako. Never ako nag-taxi. Nag-subway ako. Nag-kaligaw-ligaw ako sa bus. Um, kasi baka kumain kayo sa mga malls o yung mga nadaanan yung malalaking restaurants along the way, hindi ako kumakain doon. If you know Korea, alam nyo na yung mga masasarap na pagkain or na restaurant ay nasa mga maliliit na mga iskinita. Yun talaga yung mga dinadayo ng mga locals. Um, di, ano kasi, research is the key. Hindi, you, uh, hindi ako pumunta doon para magpaka-turista. Pumunta ako doon to experience what is it like to be a local. So, um, hindi ako masyadong nag-splurge into um, touristy things. Pero, madami akong napuntahan. Um, if you still have a lot of questions after this, also, I'll be... Um, I, I did so many vlogs regarding my trip to Korea. Merong how to travel cheaply in Korea or abroad or South Korea travel tips. So, I'll link those below and please watch them. If you still have any questions, just um, leave your comment below. And again, thank you very much. Kasi madami naman ako na-receive na messages saying thank you kasi na-inspire ko sila mag-travel. Um, sa mga bata pa na nagtatanong kung paano sila magbiyahe. Wait lang kayo until mag-legal age kayo and may enough na kayong finances. Hindi, I don't recommend traveling alone ko underage pa kayo kasi I, I did this travel when I was 26 or 25 years old and I've been to 7 different countries already so I I'm pretty confident with my experience of traveling. Although it was not perfect, na ligo ligo talaga ako. So what more kung mas bata pa ako? Um, solo traveling is fun, but again, it's not for everyone. Madami ako na babasang articles na nagsisi sila kasi they travel alone kasi people person sila. So ayon. But anyway, I think that's it for this vlog. Ayo ko na siyang pahabang kasi niinita na ako. And I'll be talking more with you guys pag naayos na tong kwarto. See you in the next vlog. Bye!